ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ದೇ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಓದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಚೈತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಟ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಕಾಲಜಿದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಕಾಲಜಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀಟಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾವೆವ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಎಂಟೈಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ದೆನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾ ಗಿಡಗಳು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ದ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ
talk about the major abiotic factors. Major abiotic factors are temperature hage water barodu and a temperature mate water is the basis mele bere bere organisms yaudu yellanta node kolana. Right, when you're talking about temperature, it temperature anodu hege drop agate. Whenever I am teaching this chapter, I have a preliminary idea about the globe. This globe is here. You can see the lower class of the geography of the globe. So, when you are talking about a globe, let me try and show it to you here. So, for memory, refresh. You can see the globe. You have the equator here. Alva? Illi equator barutte. Equator sutta iro antha jaga vanna now tropical region nanta helti vi. Like India is the tropical country antha helo antha du. Uh, new basic principles athwa funda yen idhe. Adhan artha maad koli. Tropics alli temperature variation throughout the year hechu iralla. Idhe of course but drastic variation niv nodalla. Yerad le du sunlight availability tumba chana giratte. Idrindagi, intha environment, prani galige, atho jeevi galige, tumba ishta. So, tropics ali nimge overall diversity jasti kaansate and you move away from the tropics, the diversity is going to drop. Okay na? So, illi nimge kaansa antha jaga yenu tropics. I suggest all my students to draw this graph right at the beginning of ecology. Ecology, nimi start maad vay kaadre e graph barkoli. The reason being, इदुन्न अर्था माड कोणरे most of the statements निम्गे अर्था आगते like tropics येनु, temperate येनु, e word पदे पदे use आगते in ecology and many of the students don't know what it means though you have studied in your lower classes, निव निम्म lower classes विल कलतीर तिरा but you will not remember it अधु कोस करा and इदु किन्त निव सल्पा दूरा होगता होदरे इदु temperate आगते and as you move further away निम्गे e particular भाग the polar regions concerned. Polar regions concerned. See, you can see a statement which is written here that the temperature decreases. Okay. Uh, as uh, receding away from equator. Equator kinta dura hokta idhange. The temperatures start dropping because of low sunlight availability. Sunlight availability. Kami akta hogate example the polar regions winters minus 10 kinta jasti drop ak bodo and polar regions ali summer is hardly 4 or 5 degree Celsius. Ade summer anti vi. For us 4 5 degree Celsius is such a cruel winter anta healthy vi. Alva hage. So that is what they are trying to tell you. Temperature anno du body ali rontha enzymes anna affect madate. We know enzymes are temperature specific. Suppose human body anna ta gondre. Namma body temperature 37 degree Celsius. Most of our enzymes are functional at this temperature only. E temperature ni variate maad kond hodre. The enzymes will lose their function. Yak enzymes function lose madate re. That is a different topic altogether. Idhan anna yunim a biomolecule jote salpa connect maadate re. However, right now we cannot dive into biomolecules, but we know that enzymes are temperature specific. Adhikke a particular temperature kotre tumba chana kelsa madate. Temperature alter aita, it will tell I will not do any functioning. Nange e temperature le kelsa maadi abhyasa, nange idhe beko anta. A specificity idhe, a rigidity idhe enzyme hatra. Next thing. निवु टेम्परेचर अंता तगोंडरे, there are two different kinds of organisms, यूरी थर्मल अंता इदे, स्टीनो थर्मल अंता इदे, यूरी थर्मल अंदरे, can survive in variety of temperature अथो wide range of temperature, temperature तुम्बा change आदरुनु, it can still manage, Example, let's say mammals and the, we have warm blooded organisms, नमगे overall temperature तुम्बा change आदरु, tolerate माडो ability इदे, बदत्ति वे नाओ, however you have stenothermal organisms that are restricted to narrow range of temperature, तुम्बा temperature वेत्यास, अधके तड़कोड़ कागल्ला, so you have two category, यूरी and stino, यूरी थर्मल अंता हेड़दरे, wide range of temperature, यूरी, stino अन्नो prefix इदरे, prefix अंदरे first बरो अंथा word इदरे stino becomes narrow range अंथा अधु temperature आगिर भोदु मुंदे होगी maybe let's say salt concentration आगिर भोदु 
right the second abiotic factor is water water again becomes very important most of the organisms are primarily athwa majorly made of water antivi but illi navu yen nenpe ittkolbeku anta heladre salt concentration is water aquatic organisms ge yenagutte anta heladre the salt concentration matters a lot so nevu ecosystem anta tagondre you can divide the entire ecosystem with respect to water into three categories ondu inland water adanna nanu highlight maadidine already then you have uh, sea water hage hypersaline lagoons anta ide now here inland water alli five parts per thousand kinta kammi salt molecule irutte andre ondu saavara neerina molecule illi aidu kinta kammi salt molecules irabahudu right when you are talking about sea water 1000 ನೀವು ನೀರಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ನೀವು ಹೈಪರ್ ಸಲೈನ್ ಲಗೂನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೈಪರ್ ಸಲೈನ್ ಲಗೂನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೀರಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ uh based on this again you can divide the organisms into two category based on tolerance of uh, the salt level urehaline andre enu which can tolerate wide range of salinity stenohaline andre enu which can tolerate narrow range of salinity my advice to you all who are preparing this chapter elli ella example ncert alli kottilla adanella odbekantilla i always tell my students biologically you majorly struggle with examples so extra example kaliyokinta munche nimma ncert alli yen example ide adanna neeta kalthkoli in case adu nimge nenpa agide yenu confusion illa and you are curious to learn more examples only then you should go for the rest of it otherwise ncert alli kottirantha example saaku ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀನೋ ಥರ್ಮಲ್ ಯೂರಿ ಹೆಲೈನ್ ಸ್ಟೀನೋ ಹೆಲೈನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ ದಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೈಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮೇಜರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ and the next one is ಸಾಯಿಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹವೆವರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಯರ್ನಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಫೊರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಹುಡ್ಕೋದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಫೊರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಯರ್ನಲ್ ಹವೆವರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನೊಕ್ಟರ್ನಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೇ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೇಝಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅದರದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಈಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೊರೇಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀಸನಲ
ಕ್ಲೇಯಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಕ್ಲೇಯಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ವೇರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಇದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈವನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೀರ ಈ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿರೋದು ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇನ್ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರ್ ಆಗೋದು ಚಳಿ ಆಗ್ ಬಾಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಅದೇ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ನೀರು ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸ್ವೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೆವರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ
and namtiro illo majority of the organisms come under this condition okay example shrews matte humming birds anta mention madidare now humming bird is a bird but it comes under confirm okay because of high energy requirement um, they have not evolved because of high energy requirement kelo organisms yen agutte ant helidre avrige tumba jaasti energy beku in order to uh, change their internal body temperature so during the course of evolution ishto high energy beku adakke evolution intha ondu character build up agakke uh, evolve agakke bidode illa that's what they are trying to say here okay next migrate annodu ondide and you have suspend anta migrate alli en aagta ide basically migration aagta ide kelavu ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಳಾದರೆ ವೆರ್ ಇನ್ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ದೆ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ದೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೈಬೀರಿಯಾ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಭರತ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಿಯೋಲಾಡೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ದೋ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೆನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ದೆ ವಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅ ಲೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ದೆನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಾಯುತ್ತಲ್ವಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಬೇರ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಲ್ ಇವನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇಟಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಬೇರ್ಗೆ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅದು ಅದರ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವೇ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದಂತ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಲೂಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ
will uh, behave athwa will be represented on a graph anta helbodu so let's see that okay so if you are talking about regulate anta ankoli athwa regulators and if you are comparing the internal and the external environment anta ankoli okay regulate they can regulate the internal body temperature and osmotic concentration so adhe enirutte it will remain constant constant agirutte can you see here yes nodudra this is regulate okay na then you have let's say confirm confirm hege horgade the temperature uh, change aagta idre internal body temperature kuda change aagta hogutte this is confirm innond yavudu partial regulator anta ide partial regulator andre yenu only over a limited range adu adra body anna alter madodu andre body anna alter madodu andre the internal environment enide adanna over limited range control madakagodu so how will this particular uh, this particular color change madana for better clarity ashte how will this particular organism behave at first show the graph partial regulators anta bandre see this is going to look like this he can't sit there okay right so you have three categories and the graphs are very important they can ask you which graph represents what so idu namma confirmers aaktare confirm idu regulate aagutte hage you have partial partial regulators okay na ee graph anna note maadkoli right munde hogana about adaptation so in order to again tolerate the habitat athwa uh, its environment enella adaptations kanisutte in different different type of organisms anta nodana uh, adaptation morphological irbahudu behavioral irbahudu hage physiological irbahudu morphology anta heladre kannige kaansu anta characters suppose gidagalalli elegalu athwa development of a particular type of structure irbahudu uh, morphological aitu physiological andre internally body alli enadru mechanism irbahudu which can help it tolerate uh, the ecosystem athwa abiotic factors anna tolerate madakke plus inond yavud nan helde behavioral behavior torusabodu in order to uh, tolerate the abiotic factors example kodtini behavioral ige ee mosale athwa crocodile anna neevu nodtira madhyana dhottu neerina olagade irutte because sunlight jaasti ide and it being a reptile is cold blooded so body temperature rise aagbardu anta neerina olagade hogutte adhe belagin hottu early morning athwa late evening ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೀರಿದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದು ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಗರು ರ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಗರು ರ್ಯಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ Uh, organism xeric animal anta karitivi marulalli athwa marubhoomiyalli kaano antha organism idu and adra water need anna hege fulfill madutte fat anna oxidize madodu body alli iddantha fat anna break down madodu adra by product neeru athwa water agide so when we break down uh, fat water is produced aa neer anna kangaroo rat will use for other activities ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Uh, andre this why is it being done to conserve water anta heluvantaddu moorned nodana the desert plants illi adaptation is about desert plants thick cuticle irutte hage sunken stomata irutte and cam anno ondu photosynthetic pathway c a m crassulacean acid metabolism 
क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म अंदर एक कैक्टस प्लांट इधर है वह इट बिलोंग्स टू अ फैमिली कॉल्ड एस क्रैसुलेसी सो अदर हैसर में ले क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म इन था गिड़ा गड़े ली स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट एंड नॉट ड्यूरिंग द डे नॉर्मली यू हैव स्टोमेटा ओपन इन द डे इधर ली स्टोमेटा ओपन ड्य नाइट इधर ना ना उस कोटो एक्टिव स्टोमेटा अंतर करते हुए, वी कॉल दिस एस स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा इली बरिता इधर नहीं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा अंतर करता है देवे, ऑल राइट, सो दिस आर फ्यू एडाप्टेशंस दैट यू सी इन द डेजर्ट प्लांट, संकन स्टोमेटा अंतर मेंशन मार इधर है, व्हाट इस संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा नॉर्मली संकन स्टोमेटा अंदरे the stomata is found below the epidermis या के so that there is a layer of epidermal cell which will prevent water loss excessive water loss है ना prevent मार ली यंत अदर जो ते in cactus you have seen leaf is modified into spine चिक चिक आगे रों था spine ही convert आगे दे and photosynthetic activity है ना यार मारता है इधर है stem मारता है दे why because the leaves are highly reduced and अदर के photosynthetic ability अदु कल कोम्बेड तें ता I hope again अर्थ आगे दे and the last one again quite important this is Allen's rule इधर ना ना वो Allen's rule अंत करी थी भी seen in mammals of colder climate तन्नगी रों था जागे दली कांसो अंथा organisms will have shorter ear and limbs shorter body extremities अंते भी because अधर इन्द heat loss कम्मी आगते if you have large body extremities like ear पिन्ना हागे कई मत्ते कालो अंदरे four limbs and uh, hind limbs in that case heat loss तुम्ब जास्ती रते if it is small it minimizes heat loss so allen rule ये नु अंता निम्गे गोत्तेर बेकु again important and uh, इदन बिट्रे केलो mammals अली like in seal अथ्वा whale there is a thick layer of fat below skin इदन अनाव ये नंता करिते भी blubber अंता करिते भी and this blubber acts as insulator against temperature so these are few adaptations and the last of the few adaptations yavudellanta nodkolana ondu altitude sickness when we move from lower to higher altitude namma body hege adapt agutte anta nodana idanna altitude sickness anta karithivi so when you moving from lower to uh, higher altitude nausea tale suttodu uh, fatigue tiredness agodu heart palpitations heartbeat अब नॉर्मल आगे बीट आगो दो इधर ला आगते the reason is because you're moving from higher to lower altitude and निम्के गुत्तो when you're moving sorry lower to higher altitude when you're moving from lower to higher altitude ये partial pressure of oxygen change आगते I hope you are aware partial pressure of oxygen is very much needed so that oxygen can enter into your lungs a partial pressure change adre oxygen movement into your tissues athwa organs will be impacted a little bit ad cause kara nausea fatigue athwa heart palpitation but our body is very efficient sölpa adakke time kotre ad adapt agutte hega adapt adapt agodu mainly concern enu illi oxygen level drop aitu oxygen yar carry maartta idare RBC. So what our body will do? It will increase the RBC count. Now my body jet put and the increase madate RBC count and just the RBC idre just the oxygen bind agi other transportation mad bodu. At the same time hemoglobin koda increase agate na my body yali in order to show that kind of adaptation and decreased affinity of hemoglobin to oxygen plus increased breathing rate breath rate kuda change agutte normally a uh, um, healthy adult uh, has about let's say approximately 20 breath per minute adu jaasti agutte so the more you breathe the more oxygen you take in and decreased affinity of hemoglobin anta ide decreased affinity of hemoglobin to oxygen oxygen ana tight ag hitkondre uh, yenagutte the rbc will not be 
unload it, will not be able to unload it into the tissues. Alva. If that affinity reduces, if the affinity reduces, hemoglobin jasti uh, pramana dalli oxygen anna tissues ge unload maartta barbhodu. Oh, oxygen tissues ge beka ge kuda idhe, correct? Tissues need oxygen. Namma body alli yavde cell athwa tissue agli without oxygen survive ago possibility illa. Of course, there are certain exceptions. One the neutrophil is there, but of course, it also eventually dies. But normally, in general, our body is not going to oxygen supply constant. Otherwise, the cells immediately will start dying. So, this is an adaptation that is shown by our body. Next thing, another example is of desert lizards. Desert lizard which bask in sun to maintain the body temperature. Desert lizard in madate sun adi hogi malkododu atwa rest madodu in order to increase the temperature. Kello fishes is the example koda kote dare which thrive in Antarctic water with temperature below 0 degree Celsius without freezing. Without freezing. They have something called as antifreeze proteins in their blood. Uh, again, nimma curiosity nanu, but you don't have to remember as such. Majorly question barodu from the adaptations up till altitude sickness. Now, yen vodi divi alinda keltare. Right? We will move to the next important part, and that is which okay. The, that is population attribute hage population. Now, before I proceed here, population andre ye no anta nimge definition gotir beko. Tumma makro again illi confuse aktare. Population andre organisms belonging to same species. Organisms belonging to same species. Okay. Even na na population nanta karyon thadu. And e population anna artha maad kolo dadre. Like see, species anta hele takshna species ge adrade ada definition ide. So adu kuda population ge include agatte. Uh, natural matar ve kadre. Population. Organisms belonging to same species. Organisms belonging to same species uh, reproduce within that population. This is normal, nature is rule. Correct? So, reproductively isolated word is added. Reproductively isolated the organisms within a population will reproduce, not outside the population. Hence, reproductively isolated. Okay. Sorry. Population attributes are not. Nivu kelavome, kelavome, on the population anna vodve kadre, kelavella features in the population. E feature individual organism apply mada kagala, but you can apply it for a population because only one the kinta hechu organism zive, adu koskara. All right. Ah, uh, no, 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 yenella population attribute ide, but before that, um, Kelo words highlight Martha Idini potentially interbreed. Nan explain Madi Rodu. Same thing is mentioned here. Uh, okay. One the line group of individual resulting from asexual reproduction is also a part of the population. Type of reproduction does not determine population uh, formation. Asexual or sexual reproduction doesn't matter. It is still part of that particular population only. Okay. Population attributes and the you know, population is there, but organism and the individual organism is illa anodu. All right, yaw the illa anta nodana. Example, illi birth rate anta mention madi dare. I'll just underline it. Birth rate anta ide, death rate anta ide. Now, this is uh, this refers to uh, per capita birth per thousand individual yes to maklo hutti dare. Per thousand individual yes to jana, how many have died? Idu namge death rate atwa birth rate anna head on thadu. Uh, so, this is the first population attribute anta head bodu. Birth rate and death rate. Second attribute yaudu sex ratio. On the saura generally yes to hengas ridare and yes to gandas ridare. How many males and females anta tagundre? Suppose 
60% female is there, 40% male is there. So, this is also something that you give for a population. On the individual in the head count sex ratio, he could be not possible, right? Right. Uh, next, though, uh, something called as age pyramid. Age pyramid, anta barate. This is the third one. Idu moor nedu and nalak nedu. The fourth one is going to be population density. So now yen marana iduna number mark corona. Uh, birth rate, death rate, yerdu vote, second is sex ratio, moor nedenu, age pyramid anta I will show you what the age pyramid looks like. And Nalak Nidu population density. This is the fourth attribute and the hell bhudu. Right. So we will first talk about age pyramid. Matte nao bere dala matarana. Age pyramid is very important. Tumba prashne bandide idrumele kuda. So let us talk about the first age pyramid and draw matta idini. So ni the population and a tagondra. You can divide it into three categories uh, pre reproductive, maybe up till. Huttirantha magu anna tagondre allinda up to the age of let us say 12 or 13 years. Then comes reproductive at 13 to let us say somewhere about the age of 50 anta ankoli or 60 anta ankoli and post reproductive. 60 in the let us say 80 depending upon the uh, age of the elderly population. Adu uh, nimge post reproductive agate. So muru category population anna divide maadbhudu. Pre-reproductive na nil draw maadhi dini. Imagine this to be reproductive anta ankoli. Okay. Then you have let's say post-reproductive. Post-reproductive anta ankoli. Sorry na. Right. So idu pre-reproductive. Idu yaradu no reproductive agate and this is post-reproductive anta ankoli. So, depending upon how many people atwa how many organisms are part of each category, nimge more type of age pyramid kants bahudu. But remember, reproductive ge yaradu stage atwa step yake draw maadi dira anta prashne bar bahudu. Um, this is to divide the age, like reproductively, let us say 13 to 50 years category, do, age category, do, gender is there. So, maybe like 15 to 25, 25 to 50 years of age, male gade step. So, when we are putting the age pyramid, age prakara within, excuse me, within the reproductive also, age prakara uh, distinction. So, that's why you have multiple steps there. Okay, na? so overall, na nidra sutta draw madre. This particular graph atwa pyramid nange triangle shape na korta idhe. Correct alva. Let us say this is the first age pyramid. Illi pre reproductive individual highest idare adad nantra reproductive then comes post reproductive. In the population na expanding anta health idhe idhe. Andre futurely Reproductive individuals, number of individuals will go on increasing. Why? Because there are highest in pre-reproductive. Highest in pre-reproductive. Correct? Talwa? This is the first type of age pyramid. Yaradne the age pyramid. Hege ide anta? Norana. I will tell you the second age pyramid. Yaradne draw marana. We will see the second one. Illi nodi reproductive, uh, pre-reproductive category anna nodi. Idu almost same with our reproductive category yanta hel bhudu. Reproductive individual matte pre-reproductive ali tumba vetyasa illa. You can see a gap nodi, steps madhya gap nodi. Okay. Idu pre-re, sorry. Idu na nano pre reproductive anta tagondre idu yaradu reproductive agutte rep barita idini so that is almost similar to pre reproductive correct alva hage idu yaradu post reproductive aitu so idra sutta nanu ondu pattern anna draw madidre what kind of a pattern will i get bell shape idanna bell shape anta karitivi 
ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾಟ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಇದು ಎರಡನೇದಾಯ್ತು ಮೂರನೇದು ಈ ಕಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಈ ಹೂ ಇಡುವಂತ ವಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರು ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ನಾಟ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಹೆಸರು ಅರ್ನ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಮೂರು ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರ್ ಇದೆ this is in the third attribute that is age pyramid nalakne attribute population density anta helidini and here make a note of this alphabet n because population density illinda munde hogta hogta for whatever formula you use population density is going to be n only okay n only so number of people per unit area very important definition ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇವರನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕವರ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೋದು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್
as compared to 200 parthenium parthenium gida chikkada agirodu in size adra contribution nivu 200 gida ide anta jaasti helvangilla it depends upon eshtu area cover agide ond alad mara ekre gatle cover madbekadre jaga bhoomi adiyalli adra root system adra double irbeku ee gaade maat nivu kelirtila alva nelakinta mele belibekadre eshtu belibeku adra double nelakinta kelagade ಅಹ್ ಒಂದು ಮರದ ಬುಡ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೌ ಟು ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಶ್ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಓಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಮೂರನೇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಹಿಸ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೀನ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟಸ್ ಎ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಟಸ್ ಎ ಸಾರ್ಡೀನ್ಸ್ ಸೊ ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನೆಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ವ ಆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಡೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಾರ್ಡೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಟ್ Let us say 100 sardine fishes ಇದೆ and 500 total number of fishes. ಅದು ನಿಮಗೆ relative density ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ That is called as relative density. I hope ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಕಲ್ ಪೆಲೆಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಹುಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹುಡುಕಾಗತ್ತಾ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಯನ್ ಆರ್ ಟೈಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಕಾಲಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಡಿವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಇಂಥ ಡೇಂಜರಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಕಲ್ ಪೆಲೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋದು ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಲ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾ
we move forward to the next topic munde hogana and that is life history variations life history variations anna nodkolona and let us see idralli en important now ee paragraph anna thumma maklu miss maadibittare because it's a very short paragraph and idralli enu information illa anta but but um let's see enadru question bandre it should be easy for you to solve so idanna nodkolona ओके ओवरव्यू को हियर इन लाइफ हिसरी वेरियशन वाट दे ट्रई टू टेल यू आ प्यारग्राफल ऐनता रिप्रोडक्टिव फिटने इवल्यूशन तुम इंपारटेंट आगे कॉन्सेप्ट अंत हेल्ता अंदर इन को पॉइंट कूड़ा हाउस हि सेज दैट वो एनवैरमेंटली आर्गानिस सक्सेस्फुल इवाव आगे अथवा न्याचुरल सेलेक्षन सेलेक्ट आगे अद्वर रिप्रोडक्टिव फिटने मैटर आगते अः रिप्रोड्यूस जास्ती माता आफ स्प्रिंग पेटर्नल केर मेटर्नल केर इटर आगते हैं सो लेट अस् ट्रई टू अंडर्स्टा ना बेसिक लाइन सिमेंगे प्यारग्राफ लाइन हिडक प्यारग्राफ ओदि अल रईट population evolved to maximize their reproductive fitness and achieve their reproductive fitness and achieve their position in darwinian fitness anta heltare that is selection andre natural selection organisms breeding once in life yavudella bamboo hage pacific salmon fish okay the ones that breed many times most birds and mammals produce large number of small sized offspring yav the example oyster and pelagic fishes small number of large sized offsprings birds and mammals so nimge ondu comparison anna kottidare organisms that breed once in a lifetime example nodidra that breed many times in a lifetime adre example kuda ide kelavu organisms thumba chikkadagirontha आफ्रिंग्स तुम आफ्रिंग पर् रिप्रोडक्टिव ऐन पर् रिप्रोडक्टिव एपिसोड प्रोड्यूस स्मा नंबर आफ् लारज सैज आफ्रिंग बर्ड आंड मैमल अभी ना डिपेंग अपॉन दि आर्गानिसम रिप्रोडक्टिव फिटने बेटर अंत कॉन्सेप्ट अब एन सी आर टी को प्यारग्राफल बरी एक्सापल को नोडी एक्सापल However, successful चिख उदाहरण एलिफेट आने मौस अंत आने पर् अदर लाइफ टाइम नंबर आफ् रिप्रोडक्टिव सैकल कमी एंड पर् रिप्रोडक्शन काफ विल प्रोड्यूस काफ अलीफेट मरिया काफ अंत करतर ओके सो मदरली केर अथवा पेरेंटल केर जास्ती पेरेंटल केर जास्ती द यंग वन कैन सर्वैव अः सर्वैव अंत नंबिके अथवा अबर्वेशन अदे इलिया तक तुम्बा सारी रिप्रोड्यूस तुम्बा आफ्रिंग प्रोड्यूस एंड पेरेंटल केर कमी कंपेर रिप्रोडक्टिव फिटने मौस इज बेटर थियोरी डिपेडिंग अपॉन वाट द नेचर विल थ्रो एट दि आर्गानिसम यहाेवियर आ टाइम बेहद अदर प्रकार सक्सेस बट वि से दैट मौस हाज अयर चांस आफ् गेटिंग न्याचुरली सेलेक्टेड बिकॉज अब अदर नेक्स्ट जनरेशन तुम जास्ती नंबर प्रोड्यूस अंत रिप्रोडक्टिव नंबर एंड सैकल एंड आफ्रिंग नंबर कमी आगता आगता रिप्रोडक्टिव फिटने स्वल्प स्वल्प कमी आगता हमते जस्ट ना समरइजी हवेवर फ्रम दिस प्यारग्राफ निम कंत प्रश्ने एक्सापल आगे नेक्स्ट थिंग पॉप्युलेन ग्रोथली केव ग्राफ नोडते ग्राफल एक्सपोनेशियल ग्रोथ लॉजिस्टि ग्रोथ अरू ग्राफ इधे वि विल ट्रई टू ड्रा द ग्राफ एंड अंडर्स्टा दिस पर्टिक्युल ग्राफ इन ग्राफ निम एन सी आर टी सो अद्वान नोडू रईट सो लेट से ई एम ड्रॉयिंग अ ग्राफ वो ग्राफ ड्रा हाद्रेता हाद्रे यू विल सी दैट 
ಎರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಶೇಪನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಜೆ ಶೇಪ್ ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸ್ಪೀಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಪಟ್ಟಂತ ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ದಟ್ ಯು ಒಪ್ಟೇನ್ ಇಸ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಅಲ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾವ್ ಇವರ್ ವೆನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶೋಡ್ ಬೈ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇದನ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ವೆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ವೆನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ದಟ್ ಯು ಒಪ್ಟೇನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೌ ಡು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಒ
ನನ್ನ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅವರ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೆಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಅಮ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಯೋ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಓಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ನೇಚರಲ್ ಕಾಣಿಸೋಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದು ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪ್ರಡೇಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟಿಸಮ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರೇ
ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದು ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೀಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಕಾರ್ನಿಯ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದರ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೀಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ದೇ ಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಚ್ಚೀನಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಫೀಚ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಹುಲ್ಲು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಬಫೆಲೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಯಾರು ಆನೆ ಓಕೆ ಪ್ರೇ ಯಾರು ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ತೋರ್ಸೋದು ಸೊ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೇಡ್ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀಜನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಟು ಸಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದು ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿಶೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು ಆ ಹತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಈ ಹತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಷಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತ
ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫನ್ ಬೀನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫ್ರಾಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮೋನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಮೋನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳೆಯೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಈಟ್ ಇಟ್ ಮೋನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಬೈದನ್ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಲರ್ಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂತ ಸ್ಪೈನ್ ಹಾಗೆ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹರ್ಬಿ ವೋರ್ಸ್ ಅವೇ ಹರ್ಬಿ ವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಇಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬಂದು ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಿಡದು ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ದ ಗಿಡ ವಿಲ್ ಡೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕ ಗಿಡ ಅಂತೀವಿ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಫೀನ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಯು ನೋ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಕ್ವಿನೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಹರ್ಬಿ ವೋರ್ಸ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ಬಿ ವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೇ ಒ ಪಿ ಎಂ ಕೂಡ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಆಯಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮೂಗಿಗೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೀಶಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೀಶಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಮಿಂಗೋಸ್ ಬೋತ್ ಕಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟ
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಶಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತಹ ಬಲಾನಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಲಾನಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಬಲಾನಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಥಮ್ಯಾಲಿಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕೆಥಮ್ಯಾಲಿಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಕೆಥಮ್ಯಾಲಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊ ಅದ್ರ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಸಪೋಸ್ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕೆಥಮ್ಯಾಲಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಚ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಲಾನಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಇದೇನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಲಾನಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕದು ಕೆಥಮ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ರಾಕಿ ಸಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಲಾನಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬಲಾನಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಲಾನಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಲಾನಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಥಮ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬೆಳೀತಾ 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 ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಥಮ್ಯಾಲಸೆ ಕಾಣೋದು ಬೆಲಾನಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಬಲಾನಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ನಾಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥಮ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬಿಂಗ್ನಂಟ್ ಆರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಏನದು ರಾಕಿ ಸಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲಾನಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥಮ್ಯಾಲಸ್ ಆಯ್ತು ಅದೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ
ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಡ್ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತ ಆಗ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಬರೀ ಸೀಡನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೆವರ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸೀಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನ್ನುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಕೆಲವು ಅನ್ನುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಏನನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೀಕ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಗಟ್ಟಿ ಬೀಕ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೀಕ್ ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವೇ ದ ಬೀಕ್ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷಿಯಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೀಷಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗ್ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದನ್ನ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಪ್ರಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಯಾರಸೈಟಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ಯಾರಸೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಟೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾ ಬಾಡಿ ಆದರೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಣ್ಣಿರಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಧೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬಹುದು ಲೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟನ್ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ and high reproductive capacity because host sikkit takshna aduke food sikta ide host sikkit takshna it has to reproduce at a higher number so high reproductive capacity yaitu next neevu uh, life cycle bage maatadbekadre let us say you are talking about human liver fluke anta ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಒಂದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅದ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತದು ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಸರ್ಚಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂಡ್ ಕ್ರೋ ಈ ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಯಾರು ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕ್ರೋ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಯಲ್ ಕೋಗಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಗ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕುಕ್ಕುದು ಎಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಕುಕ್ಕು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕುಕ್ಕು ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಕುಕ್ಕು ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋ ಇಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದು ಎಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಟು ರಿಸೆಂಬಲ್ ದ ಎಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋ ಕೋಗಿಲಿದು ಎಗ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ರಿಸೆಂಬಲ್ ದಿ ಎಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದರೂ ಕ್ರೋಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಗೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದ ಎಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಕೋಗಿಲೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಂತ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕ್ರೋ ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಈ ಕ್ರೋ ಪಾಪ ನಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಲಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ ಕಮೆಂಟ್ ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶಿಗೆ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಮಾವಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಪಿಫೈಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮರದಿಂದ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಬರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಯು ಗ್ರೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಬಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸೊ ಆರ್ಕಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾವಿನ ಮರ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ ವೇಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಇಸ್ ಲಾಭ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ವೇಲ್ ಮೇಲೆ ವೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬರ್ನಾಕಲ್ ವೇಲ್ ಡಸನ್ ಬಾದರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಡಸನ್ ಬಾದರ್ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಅದು ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿ ಆನಿಮೋನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲನಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಸಿ ಆನಿಮೋನ್ ಡಸಂಟ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಆನಿಮೋನ್ ಡಸಂಟ್ ಕೇರ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರು ಇರಬೇಡ ನನಗೇನು ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದು ಲೈಕೆನ್ ವೇರಿನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಂಗೈ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಇರಬಹುದು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ರೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಂಗೈ ಸೊ ಇಬ್ರಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಇಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ ಇಬ್ರಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಲೈಕ್ ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಕೆನ್ ಫಂಗೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಮೈಕೋರೈಸದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಂಗೈ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಗೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಗ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಪ್ ಇದು ಫಿಗ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಪ್ ಇದು ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಸ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಗ್ ಟು ಫಿಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ when it is visiting from fig to fig searching for a place to lay eggs adu cross pollination anna madutte idu one to one relationship fig ge wasp e beku wasp ge fig ge beku bere yavudu plant agalla one to one relationship so illi en maartta ide ant helidre once it gets a place to lay eggs adu fig ina inflorescence idu olagade mottegalanna idutte ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ವಾ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಲಾರ್ವಾ ಈ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಸೀಡನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಡ್ ಡೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊತೀರ ಸೀಡೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನು ಲಾಸ್ ಫಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಲೈ ಅಥವಾ ವಾಸ್ಪ್ ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲ ವಾಸ್ಪ್ ಓಕೆನಾ ವಾಸ್ಪಿಗೂ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಫಿಗ್ಗಿಗೂ ಲಾಭ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇದು ಹೆಸರೇನು ಆಫ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಫ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಆಫ್ರಿಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಕಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿ ಇದು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂದ ಈ ಬಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಪೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಸ್ ಸೂಡೋ ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸೂಡೋ ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೂಡೋ ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ the male bee thinks it has uh, copulated and it is helping in producing offspring anta but offspring ge gottu that it is a petal but while doing that bee will visit from offspring to offspring orchid to orchid and cross pollination ana maadibidutte this is also an example of mutualism to be very specific is in a proto cooperation anta kuda karitare but we will stick with the word mutualism as it is given in your ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್
म्यूचुअलिसम को एवल्यूशन इवाव आगे इन इवाव आगो इन प्यारसैटिसम को एवल्यूशन अब इंपारटेट हॉस्ट ऐन मेकानिसम डवलपू टू रिजेक्ट द प्यारसैट then parasite has to evolve immediately to overcome that rejection okay so idli eradu antu beke beku now predation alli kuda coevolution beku anta nanu helala it's a different topic thumba vast topic adu but i coevolution anu word majorly parasite parasitism matte mutualism alli use agutte right idanna helta i would like to end the session here almost all points cover agide graphs anna nodkoli a population interaction chart anna nodkoli and examples anna nodkoli majorly questions ellinda barodu if you tell me ma'am pick one field in this chapter from where many questions are asked anta bandre population interaction inda तुम्बा क्वेश्चन केलो ट्रेंड है अब के सी इटी आगे अथवा नीट आगे ई अदान हेल्ता हवेवर डू नाट निग्लेक्ट पाप्युलेन आट्रिब्यूटे पाप्युलेन ग्रोथ ग्राफन इन कूड़ा निग्लेक्टे लास्ट मुमेंटे चाप्टर ओद्ता नन ओद वाट शुड ई स्कि इन दिस चाप्टर अंत कस्ट पार्ट ए बयोटि फैक्टर बयोटि फैक्टर अडाप्टेशन बेंद्रे स्वल स्कीबू अद्रे क्वेश्चन बरल अंत नानु चांस आफ् आस्किंग क्वेश्चन आर् मोर् फ्रम पाप्युलेन इंट्राक्षन फॉलोड बै यू नानी द पाप्युलेन आट्रिब्यूट आ पर्टिक्युलर पाप्युलेन ग्रोथ कर्व अथवा मॉडल ऐन लॉजिस्टिक आंड एक्सपोनेशियल रईट इन हेल्ता ऐम एंडिंग द सेशन हियर ई होप इट वाज हेल्पफुल एंड यू विल शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू वांट बिकॉज इंथ फ्री ऑफ कॉस्ट समरी फॉर मोस्ट ऑफ द चाप्टर्स इन फैक्ट फॉर एंटर सिलेबस निम्हे स्वल्प कष्ट सो डू शेर इट ऐन पॉजिटिव इनपुट Please do let us know and I will see you in the next session thanks a lot